这段路怎么这么晃啊？社长，你可千万别吐出来啊！あのこちらのお客さんがベトナム人が欲しいんです。あのこちらのお客さんが中国人の方がいいんです。わかりました。はい、はい、失礼します。あ、お待たせしました。彼女たちはすぐ降りてきます。彼女は彼氏。あ、そこらに。待ってくれ。はい。セリンバ。看来我们要找的东西就在里面。嗯这是一份用密码编写的情报，需要破译才能看到内容。这份文件我们不能带走，如果带回去的话呢，他们就会怀疑松村被杀的原因。我得把它记录下来。我来吧。
谢谢小姐，谢谢。玉珠，那份情报已经被破译出来了，正是组织上一直想得到的。关于特高科针对我们新四军所密谋的行动计划，真的吗？当然是真的。情报里记录了我新四军陈军长和几名师长将于十二月二十日途经河南安阳的平汉铁路，前往延安的情况。显然，日本人想利用这个机会暗杀陈军长。你的情报太及时了，我们不仅瓦解了日本人的行刺企图，而且还顺藤摸瓜。抓获了潜伏在我们队伍中的奸细，你可立了大功了，玉珠。周大姐，这次的功劳可不是我一个人的。要不是君浩帮我，我肯定拿不到这份情报。我发现你现在提到肖君浩的频率越来越高了。因为我们是战友吗？傻丫头，你看，都脸红了。是不是爱上他了？怎么可能？我怎么可能爱上他？怎么不可能？我把全部的爱都给志远了。我这一辈子不会再爱别人了。玉珠，都过去这么多年了。怎么还这么想？如果爱情来了，为什么要拒绝？为什么要苦了自己？革命先烈的牺牲，是为了让后来者，让他们深爱的人，过上更好的生活。你想一想，如果志远他知道，因为他的牺牲，你从此孤身一人，郁郁寡欢，他会怎么想？难道他牺牲，是希望你从此生活的不幸福、不快乐吗？这些年，我一直以为和群浩是两条平行线，一辈子也不会有交集。没想到，造化弄人，我们不仅成为战友，还一起组成了情报小组。人生真是有很多意外，等着我们去发现呢。傻丫头，爱情是世界上最美好的事情，你要大胆的去追求，不要违背自己的心。嗯，唐妈，唐妈，哎，你这汤怎么熬的？你自己看，上面飘了一层油，怎么喝呀？端走，端走。好的，太太。陈明姐，你最近怎么回事啊？天天回来这么晚，每天晚上晚饭都得给你重新热。你是把这当家还是当旅馆啊？想来就来，想走就走。这样，玉珠不比从前了。
人家现在是爆款的红人，大小的新闻都要通过他。我还嫌他没时间陪我约会呢。约什么会啊？人家忙就让人家好好工作，你跟着瞎掺和什么？可别了，我们家里已经有个强势女人了，再多一个我真受不了。少贫嘴。啊，对了，过两天啊，我要去一趟你们报社，找一下松村，让他少给你安排点工作。这段时间一直都没看到社长，不知道是不是回日本去了。同事们都在议论，好多报销的单据还等着他签字呢。嗯，他倒好了，直接做甩手掌柜了。我真的要跟他理论理论，没有这么欺负人的。吃饭还堵不住你嘴。我这边的关系是来干嘛呀？你总跟我解释的，不敲门就进来。你不是说我是你女朋友吗？女朋友进来要敲门的吗？承认是我女朋友了。你干嘛呢？干嘛帮着唐妈洗啊？你这不明知故问吗？送尊的。那就扔掉呀，留着干嘛？我一想啊，太可惜了。我这衣服是日本的松村大岛捻线绸的。要用温水洗，要用轻柔的手法，要在一个风和日丽的下午，在微风中吹干。那、哎、你记忆力不错啊。等我一下我来吧，我来吧。看到吗？白醋，你把白醋倒进去了。血渍就洗掉了。像你刚才那种搓法呀，衣服都搓破了也洗。哎，身边有个女朋友真好。这个世上如果没有女人，我们怎么活？在你们男人眼里，女人就是用来洗洗衣服、做做饭的吧？我没那个意思啊。要不是因为你的话，咱们的任务也完不成。你这张嘴啊！哎，对了，我姐她最近心情不是很好，说话的时候语气有点重。你别往心里去、啊。我能理解他的，姐夫成天也不回家，心里肯定不舒服。他们俩怎么会变成这样？在别人眼里是多般配的一对啊！般配，般配不见得就是爱情啊！你看那汪精卫和陈碧君，外人看他们倒是般配，其实就是法律上的夫妻。汪精卫跟方俊英和施丹，那才是感情夫妻。所以说啊。为了利益，两个人在一起，就算陪伴对方一辈子，也没有什么意思。可是琼碧姐啊，你姐夫他们俩是有爱情的呀。姐夫以前多爱琼碧姐啊。我觉得，不仅仅是爱，甚至还有一些仰慕。以前，以前我姐爱着夏恒轩，宋光爱着我姐。那时候的感情多纯粹啊！因为当时他们有共同的理想，共同的追求，星星才能相惜。可现在呢，道不同啊，两个人只能越走越远，剩下的就是人间烟火了。我姐夫倒好，直接抽上大烟。你没有确认陈碧姐啊？我劝他什么呀？劝他回头是岸。我姐夫这个人呢，是糊涂人做糊涂事。我姐是聪明人办糊涂事。他如果听劝的话，也不至于走到今天这个地步了。怎么？没什么。
是爱上我了。便宜天的碗没吃进。不知道，主任这些天就没怎么过来。天天小青青，小伙计，开什么了？找你呢。哎，大白天喝成这样了。从从前的几个朋友来了，我就喝了，尽尽地主之谊。啊，嗯，给你看点东西。每日新闻报馆社长孙村一郎被人杀害，连同司机手下一共三个人。哎呀，小老弟啊，这都什么年月了，死几个日本人，算什么？再说了，一个报馆的社长，警察局查着就完了，还用得着我们吗？松村一郎名义上是报社的社长，他还有另外一重身份，就是特高科的情报员。警上已经下了最后通牒了，让我们特工部限期破案。你说这个，警上科长不知道我们特工部有难处吗？啊，日本人一指令下，我们的经费就要少去三分之二。我手底下有百十口人得吃饭，没钱哪有干劲？你说钱不钱关我什么事？我已经转达给你了，到时候警察问起来的时候，别说我没告诉你。查，查，不就是给警察交一份报告吗？我给你面子。好，那你去办，我还有事。小老弟，咱们在一口锅里吃饭这么久了，当哥的我跟你说句掏心窝子的话。你一天到晚和日本人称兄道弟，想没想过，如果日本人完蛋了，你怎么办？老陈，你现在胆子是越来越大了。你要知道，日本人还没有倒台，说话是要负责任的。我今天就当你是酒喝多了。站长，小局，来，快走，快走。上次我说什么来着？你不会因为一点点的失败而气馁。很好，你不愧是我亲手调教出来的。来，你仔细跟我说说，松村是怎么死的？我好像带局长汇报。我那日我埋伏在每日新闻报馆门口，看着他出来，我就一路跟着他，一直跟到樱花路。当他从车里下来的那一瞬间，我就掏枪射击，包括他的司机跟助手。当时在现场，没有任何人看见。国民政府汪精卫主席于三十三年十一月十一日，在日本名古屋地大医院逝世，具生于民国纪元前二十九年五月四日，享寿六十二岁。仅于十一月十二日，恭迎遗体回国成殓。择期举行国葬，事中典礼，由国民政府会同中央党部组织哀典委员会静谨办理。坊间都在传，说主席的死是因为老太婆病急乱投医，求治中医刘一铁，结果刘一铁在膏药里动了手脚，主席迁毒扩散全身而亡的。小道消息。不能信。
陈主任有内幕啊！主席根本不在日本，夏天就已经秘密回到了上海。他不是一直都在名古屋吗？对呀、啊，那都是幌子。听说也是。主席想念施小姐，闹着要回国，回来以后就由施小姐陪同，去虹桥医院治疗。后来呢？重庆军纪室截获破译了主席发给老婆子的电文，戴笠卖通了大夫，潜入医院投毒，才导致他死亡。哎，说到底啊，都是女人给闹的。说到底，重庆厉害啊！王先生尸骨未寒，党内有些人就想洗手不干，去过清闲的日子。我萧成碧绝不会为此所动。我一生敬服王先生，在苍波万里之中，依旧孜孜不倦于事业。请向主席转达我的革命之情。现在党内的情况，你都很清楚。陈主席为了继承汪先生的遗志，正在竭尽全力的完成托孤之任。陈主席非常希望你能够成为他的左膀右臂。多谢主席抬爱，我定当尽心竭力。这是一份委任状，从即日起，由你就任党部办公厅主任一职。希望你能苦干苦守，协助陈主席完成汪先生挽救民族危亡的和平大业。我即便粉身碎骨，也不负主席厚望。好，坐坐。肖主任啊，今天找你来，除了宣布任命之外，还有一件秘密的任务要交给你，请讲。请你先看看这个，迁徙计划。打了这么多年仗，日本国内已经出现了空前的用工荒，没有劳力。哪儿来的国力、啊？所以，日方让我们在各地搜捕劳工，连同在押的战俘，一道运回日本本土。这项计划，日本人非常重视，所以，陈主席希望你能出面主持。请主席放心，我会竭尽全力完成任务。进来。吴秘书，前几天在中央饭店喝酒，怎么没来呀、啊？忙啊！陈主席刚刚上任不久，乱七八糟的事儿太多，没时间呐。下次特意给你留了一台女儿红。吴秘书，没什么事，我先走了。哎，等等，程碧呀，你好。老陈，该改口叫肖主任了。就在刚才，肖程碧已经被任命为。党部办公厅主任一职啊，那真要恭喜肖主任高升。肖主任，这项迁徙计划，老陈会全力配合你。吴秘书，请您转告陈主席，这项计划我能独立完成，不需要别人配合。<笑>肖主任，话不要说的太满嘛。这项迁徙计划，是我们和日方的一次联合行动，是一次空前的、跨区域的、大规模的迁徙，势必需求各方各司其职、通力协作，这样才能确保我们的计划顺利完成。你说是不是？我说是。
站长，商局，我们刚刚得到消息，陈公博与日本人正在进行一项秘密任务，但任务的具体内容我们还不清楚。可以肯定的是，这项任务由新上任的办公厅主任肖成璧负责，你的男人陈德道具体执行。需要我做什么？你把这个装在陈德道的电话里。我们在你家附近设立这个监听点，对陈德道进行监听。我会尽快安装好。夏红仙的妹妹夏雨竹，是不是一直和肖成璧住在一起？是。他有没有可能为我们工作？你想让他加入军统？他一直住在肖成璧家，他对肖成璧肯定很了解。如果我们把他拉拢进来，我们不仅可以搞清楚秘密任务的具体内容。而且在汪伟内部又多了一份情报来源，这对我们开展工作大有益处。不行，不能把他拉进来。为什么不行？我觉得于公于私，他是最合适的人选。站长，你不了解他，他从小胆子就小，干不了我们这些事情的。而且他没有受过专业的训练，一定会误事的。我本来想让你拉拢他，你竟然是这个态度。行了，让我再想想吧。你先回去吧，抓紧把监听器装上。是。雨竹，新社长啊，下礼拜就到南京了。新任命的社长可算是要来了。我这薪水呀、啊，可算是有个盼头。新社长是该来了。咱们这儿没人来就没人管，看把你闲的，又胖了两圈吧。真的，雨竹，你的信，哎，谢谢，小灯。果然是咱们报社的当红记者呀，瞧这读者来信。哎，雨竹，有没有什么爱慕者呀？你别胡说，你看看，这都是提供新闻线索的。陈公博与日本人有阴谋。二十日下午三时，玄武湖长桥旁写信面谈。我去买菜了。嗯。喂，请问是星梦之一店吗？我在你们那儿定做了一件旗袍，好了吗？站长，怎么样？调试好了。喂，请问是星梦之一店吗？我在你们那儿定做了一件旗袍，好了吗？你们和二组轮流值班，务必把陈得到所有的通话都记录下来，绝不能有遗漏。是。
家小姐。你，你是孙主任。没想到时隔这么多年，你还记得我？当然记得。是啊，过去的那些事情，谁又能忘记呢？有的时候我就在想，如果没有那份自白书，恒轩就不会死，我也用不着一直自责了。这封信是你写的，咱坐下来说吧。我还有事，有什么事情就站着说吧。据我们得到的消息，日本人跟陈公婆正在谋划一项任务，但任务的内容我们不清楚。这也是我找你的原因，我需要得到你的帮助。我能帮上什么忙？这项秘密任务由萧成璧负责。你到底是什么人？中统、军统，还是共产党？夏小姐，请等一下。我这次来找你，并不想给你添什么麻烦，你只要知道我是抗日的就好。恒轩是我敬佩的人，是一个真正的革命斗士。你是夏恒轩的亲妹妹，当然也不是孬种。在国破家亡最危难的时刻，我希望你能够站出来，为国家、为民族出一份力。自从我哥死了以后，是程璧姐收留了我。她就像我的亲姐姐一样，我不可能做对不起她的事。抱歉，可能要让你失望了。我能理解你对萧成璧的感情，但是我觉得，你也应该为那些抗战到底的人多想一想，他们有亲人有家庭，他们需要你的帮助。可我没有那个能力，我帮不了你。你不用急着回答我，你回去好好想一想。如果有需要，你随时可以跟我联系。你可以向布告里二四六号信箱投信。如果没猜错的话，孙天普应该是双局的上级。他在南京潜伏了这么多年，玉珠啊。你对这件事是怎么考虑的？我在想，这也许是个打入军统的好机会。如果能加入军统，就能了解到几方面的情报。我想试试。你和组织的想法不谋而合。真的？瞧把你兴奋的。组织上是这么说的，可以利用这件事打入军统，但是。不要操之过急，以免引起他们的怀疑。所以，你一开始拒绝了孙天普是很正确的，欲擒故纵，主动权必须掌握在我们手中。嗯，我明白了。小姐。黄包车，小姐，我有话跟你说。孙天普是不是找你了？你不要相信他的话，你不要加入军统。为什么？我为他们效力这么多年，早就看透了，军统不干净。你们不是抗日的吗？怎么会不干净呢、啊？
，小姐知道为什么会回南京，为什么会回陈德道身边吗？是孙天普用重生威胁我，为了达到目的。他们会用尽各种卑劣的手段。可你当初不是这么跟我说的。你说是军统救了你，让你找到活下去的信心，加入军统，是你这辈子做的最正确的选择。所以你要竭尽所能的报答他们。他们是救了我。也给了我想要的荣誉，但这一切都是要付出代价的，小姐。我可以为此变成一个刽子手，但你不可以。双菊，既然你什么都明白，为什么还要逼自己？为什么要选择这样的生活？这就是我的命啊，没有其他的选择。但是小姐不一样，别上军统这条船，因为上来了就再也下不去了。雨竹呢？估计在报馆加班吧。不要等他了，来，把煎烟丸先吃了。俊浩啊，现在形势不好，好多日本人都回国了。我看你那个特工部特派员的工作也不要做了，回日本去吧。嗯，说的没错，是该为自己打算打算了。现在重要的官员纷纷请辞，想尽一切办法跟重庆取得联系。那个周佛海家，堂而皇之的摆上了重庆电台，还有丁木村。前不久，刚刚又释放了一批军统特工。你这话什么意思啊？是想让我们也留后路吗？人人都在给自己留后路啊！有陈道道，天天往云杭州取钱，他要把自己所有的财产都转移到海外。你姐，我不是那样的人，也绝对不会像他们那样反反复复、出尔反尔，表面上为南京做事，背地里又与重庆同好。我既然选择了一条路，就绝不反悔。姐，我还记得那个时候，我刚从日本回过来看你们。那时候你跟姐夫何等的意气风发。你再看看现在，人亡政息啊！千里之堤，溃于蚁穴。汪先生生前对我一再叮咛，我怎敢忘记？现在倒好，船还没沉呢，就纷纷开溜了。和平运动为什么不能成功啊？就是因为有太多这样的败类。我不吃了，您慢慢吃吧。姐，姐夫，劝劝我姐夫，让他给自己留条后路。他已经应下陈公伯和陈璧君，要为南京政府效力到底。以他的性格，他是不会食言的。太太，这位先生说他是您的同乡。陈璧姐，长发啊，啊，快坐。哎呀，好久不见了，宋光，宋光，哎，你来。宋大哥，长发，你怎么来了？哎，先坐。哦，这是程璧的弟弟小云浩。啊，金浩少爷好。啊，你好。坐坐坐坐坐。这些年，你都去哪儿了？当年和双菊在上海逃难走散之后，我自己就回武汉乡下了。这些年，自己一个人安安稳稳的过日子。那你怎么又来南京了呢？宋大哥，程璧姐
，我求求你们了，茶饭，我求求你们救救我们村里边的父老乡亲吧！你别这样，先起来，先起来，坐下说。村里人怎么了